数々の歴史に残る名勝負が生まれたダーツライブ TV その新たな戦いは日本全国のダーツファンからあなたが見たいドリームマッチを募集1000通を超えるリクエストの中から5つの戦いが実現同い年のライバル対決新進気鋭の女子プレイヤー対決男女絶対王者ペアのダブルス対決世界を取った男女チャンピオン対決日本プロダーツ団体トップ対決トッププレイヤーたちのドリームマッチダーツライブ TV マッチ2020マッチファイブ最多リクエスト数各所属団体トップ対決が実現大城雅紀 VS 浅田聖吾日本のプロツアージャパンで2年連続の年間ランキング1位に輝く大城雅樹そのプレーは負けず嫌いの諦め知らずジャパンを代表する最強プレイヤー浅田選手はやはりあの国内海外問わずあのもう名前が通っている選手なので、まあ、僕は僕であの浅田選手のことは大阪時代の時から知っているんであの決して負けない気持ちで今回は戦いたいなと思っております爆発力は僕はそんなに変わらないと思うんで勝負の展開どこでひっくり返すようなブレイクチャンスを取れるか、まあ、そういう部分で僕がうまいことをあのかき乱せたらなと思います。対するは日本のプロツアーパーフェクトで通算5回の年間ランキング1位の記録を持つ浅田聖吾国内のみならずワールドワイドな活躍を見せるパーフェクトを代表する最強プレイヤー大城選手はそうですね、えー、昔から仲良くて大阪で一緒だったものですから友達みたいな感じで。昔からやってたのでいい選手としてあのライバル視しております昔のイメージで止まってたのでああ活躍してるなとかあのすごいいい脱するなというふうには見てましたけど、まあ、お互いその戦う機会がなかったので、まあ、今回いいあの場所を与えていただいて非常に楽しみではありますプロツアージャパンとパーフェクトの最強トップが激突ダーツファン待望の歴史的一戦がここにダーツライブ TV マッチ2020マッチ5選手の入場ですプロツアージャパン最強トップ大城雅樹<笑>対数はプロツアーパーフェクト最強トップ浅田聖吾それではツースローをお願いいたしますいよいよマッチ5ですこの試合も私実況新谷健太郎とプロダーツプレイヤー小野啓太さんの解説でお送りしていきます改めてよろしくお願いしますよろしくお願いしますいよいよこの試合ですねそうですねもう本当に最強トップっていう二人があのまあでも本当にこういう企画なかなかないので、はい、本当にジャパンの1位とパーフェクトの1位がもう揃って試合をするっていうまあやっぱ皆さん本当に楽しみな試合だったと思うんで、ええまあ、結構やっぱハードルも高いと思うんで、はい、この中で2人がどういうダートしていくかっていうのがちょっと楽しみですね701クリケットクリケット701そして5レッグはチョイスということでこの試合行われていきますオープンインマスターアウトの701です、はい、本当にまあこの最多リクエスト数ということでこの日本のダーツ界が注目してるっていう今でですよね、まあ、でも普通に見たいですよね、ええ、やっぱり1位対1位っていうのは。はいはい、やっぱこうなんだろうまあ、この企画、また、ね、できたらいいと思いますしやっぱ選手としてもこの大会に出れるのがすごい名誉なことなんで、はいまあ、自分も出させてもらって本当にありがたいですし、まあ、その中でこの2人はもう多分僕たちよりも最大級のプレッシャーだと思うんで。ちょっとまずちょっとあの入りの心拍数が気になりますね。なるほど。はい、そのまず入りというところ。ちょっとやっぱあの僕と千の選手が一番可愛かったみたいな可能性もちょっと
一番ちょっとあのメンタル来てた2人みたいな<笑><笑>オープニングマッチという、ね、プレッシャーがあったでしょうからね、小野、ね、<笑>選手と千葉選手はね、はい、もう軽い気持ちで、うん、軽い気持ちで対戦できる相手じゃなかったですからね、はい、僕の中でもやっぱりそうですね。さてこの試合の中でもポイントどこになりそうですかそうですねやっぱもうでも本当にまあこの試合3・0は多分ないとは思うんで、はい、やっぱこう先行レグを取っていく中でまあどこでブレイクチャンスが来るのかっていうところだと思いますはいインナーブレに捉えてきたのは大城の方です浅田選手右から投げるんでちょっと狙いにくいと思いますあそこ大城選手が先行ですね、えー、先行でさあ大城先行で七丸一からスタートしていきます。はい、マッチファイブ、大城正樹バーサス浅田正吾。ゲームオン。さあ、日本のトップ同士の対決がここで実現しました。さあ、大城正樹バーサス浅田正吾、大城の先行七丸一でスタートしていきます。浅田の心拍数が若干上がっています140というところ、ね、大城はこれは落ち着いてますね、A、まああのジャパンで今2年連続チャンピオンなんですけど、はい、やっぱファットブルーが強くて大城選手といえばやっぱファットブルーのジャパンの試合は半分以上勝ったんじゃないですかねはい、はい、やっぱ、えー、そういうのを見てもまあやっぱファットブルー強いなっていう印象がありますはい浅田選手もねやっぱりもう5年連続チャンピオンなんで、えーはい、もう技術はもう間違いなくかなり高いのはもう分かってるのでそうですね大城の方は201819シーズンのジャパンの年間ランキング1位、はい、そして浅田は2015から2019パーフェクト年間ランキング1位です、はい、しかも結構圧勝な感じで来てますからねここ数年は、はい、やっぱかなり技術力が高いですねもう本当に浅田選手は大城選手が先に1本外しましたねそこですよね、はい、1本外したっていうもその1本の思いなんですよね、ねこのレベルは、まあ、でもやっぱこういう釣られて次外れちゃうみたいなパターンもやっぱあるんで、えーはい、だと面白いですよ、本当に流れがあったりで、うんまあ、こうなってくるとちょっともしかしたらこのまま134対あ148かもしれないですし、はい、終わってみたら本当6ラウンドアウトの勝負だったかもしれないんで、まあ、ここからもう2人とも152回連続はマストかなと。うん来ました相手があってっていうのがねこのまたダーツの面白いところですね,ですね、はい、嫌がりましたね今多分二本目蹴られたまあこのレグはほぼほぼもう大城選手が取る確率がぐんと今のレラウンドで上がりましたはい、はい、ここはもうハットトリックで百三十四フィニッシュ圏内に行きたいですね98点差というところかブルであのフィニッシュ圏内入らないんですけどブルああブルトリプル行きましたねまあちょっとねこのイベント要素もあるんでやっぱり皆さん見せに行きたい部分もあまあ正直今試合だったら確実にブル行くと思うんですけどね今、はい、あえての19トリプでしたねここが捉えていますここはもうでも大城選手はもう何も考えず53にしたいですねはいいやでもいい集中してるんじゃないですかこれ表情もかなりいいです、ねえー、心拍数もさらに下がってきています大城来ました浅田選手はもう82にするために150を出して試験内入りたいですね、はいまあ、1本だったら外してもいいかなっていうぐらいですねああでもね、うんここをまとめてくるわけですね。しっかりとね。はい、まあ、もう本当にこのレグはもうこの三の後の五十次第っていうところだと思うので。はい。もう初戦者も集中ですね。若干心拍数上がりましたね。やっぱり。さあどうしかもアンラッキーですね。十九に外すのは。こうなってくると、浅田選手がちょっとチャンスですね。大城選手心拍数が上がってきて。上がりましたね。これは。いや、上がりますね。今のは外したくないブルなんで。考えるところか。そう、三十二から行きましたね。ブル行きますね。で、三十二トライ。おお、これは外しました。二人とも。あんまり浅田選手が三十に外すとこ見たことないですけどね。はい、いや、やっぱり。これただ大城もここは緊張するとこですね。はい。ここは、でもやっぱ三本あるんで、はい、まあ、しっかりと行きたいですね。大城選手は。マスターアウトです。八のダブルを狙います。
二本目で行きたいですね。こうなるとちょっとわからない。いやでもいやこれがダーツの二本目に行きたいんですよね心理的に。これがダーツの難しさ。はい。浅田選手はもう本当に多分上がったら拾ったような気持ちだと思うんでちょっと楽になるかもしれないですね。来ました。やっぱこうダブルアウトって2本目に行きたいんですよねはい、はい、さあここは浅田がブレイクでスタートという形となりましたこの試合ですこの後はクリケット浅田選考です、はい、浅田選手は20まあ全部技術力高いんですけれど、はい、やっぱ特に20がやっぱ強いですね浅田選手のプロツアーはやっぱ20のトリプル使ってゼロワンやるんでうんあの浅田にとってこのブレイクスタートっていうのはかなり気持ち的にはどうですかで楽だとは思ったんですけど逆にちょっと緊張したかもしれないです今の拾ったのでツーマークスタートですね、まあ、大城選手めっちゃチャンスですよこれでも実際のところ右にそれますさあこれ取りました20オープンです、はい、なあナイスシックスですねシックスマークちょっと浅田選手がアンラッキーなこうダーツが多くてはいちょっとやっぱり19ストレスさもありますね。カットですかね。あ、加点ですね。うん、ナイスファイブ。ファイブマークです。まあこれでもうあの大城選手が先行のような形にはもうなりましたね。はい。はい、まあクリケットそれが逆転っていうのがね、頻繁、ね、に起こりますね。はい。まあこんな序盤じゃ全然わかんないですよ。はい。二人だったら十九ダブルかな。はい、おお。で二十のトリプル。うん、ただ19、クローズしていますそうですね、今の1本でもやっぱかなり入れたかったと思います、うんはい、入れたい気持ちがちょっと伝わってくるぐらい、うんうん、18、オープンしています、ちょっとでも2人とも硬いかもしれないですね、若干、やっぱりこれは、<笑>まあでもね、やっぱチャンピオン対チャンピオンとか言われたら、もう難しいですよ、やっぱり人間なんで。えー加点を狙います。十、は、八、い、カット。もう一本二十です、ね。いやー、これでもかなり大城選手流れいいですね。はい。まあやっぱ視聴者としてはね、もうなんだろうこう二対二になってみたいなのが見たいとは思うんで。確かに。はい、さあ十七。ま、シックスマークからセブンマーク。まあ、ね、まあ、でもえっ、ー、と十六点足りないので大城選手は多分。カットからなのかな二十からはいかないと思うんですけどカットからですねカットからいきますダブルいきますかねこのダブルがしダブルがうまいんですよね大城選手いやー、うん、しもう最後の一本をああやって加点で行かせていくとかなり試合を有利に進められるんですけどやっぱそれが分かってるからこそちょっと硬かったりするんですよねはい十六オープンここ来るかもしれないですねあ惜しいただこのクリケットに関しては一歩先んじているのは、ね、やっぱ二十を持たれてるっていうのがかなり大きいですね。ここも多分十六からいくと思うんですけれど、はい。ダブルかな。ああ来ます。このもうルーティン化してるみたいになっちゃってますから。わあ。あとさらにシングルダブル六あれ二十トリプルっていうもうこれが決まってる時ってやっぱメンタリティ的にもかなり楽だと思うんで。やっぱもう自分がやりたいことできてる状態なんでちょっとお手本通りのような形でもう大城が進めていきます,す、ねはい、浅田選手はここはちょっと57点差なんで加点ですねシングルで勝つできるんですけど、はい、やっぱスリンナブラックしかないっていうのってかなり難しいんでん、まあ、大城選手はここはまた、えー、同じように15を多分、やくれると思うんですけど失敗するとちょっと一発,素晴らしい一発目にくるのうわそしてど真ん中ダブルブルあそうこれでフィニッシュいたしましたこのクリケットかなり落ち着いて素晴らしかったですね素晴らしい内容でした大城正樹さらにこう集中力を上げてきた感じですブレイクしかしてワンゲームオールさあ今度は大城先行のクリケットに入っていきますブレイクされた後のブレイクなんで浅田選手の方が心理的には嫌かもしれないですねなるほど本当は大城選手の方が今のきつかったはずなんですけど、はい、まあでも途中からかなりいい状態に持ち直しましたねまずは20から大城選手も20枚ですからね来ましたオープンしています7来そうああ
、セブン来そうとか言うと、フォーマークとかになっちゃうんで、やめます。<笑><笑>なんか解説あるあるなんですよね、やっぱりいい感じで投げれてるなと思って、セブン来そうっすねとかって言うと、外したりするんですよ、3本目。19オープンしています、はい、19ファイブマークなんで、はいまあ、ちょっと最低限ですかね、うん、この20のトリプル、シングルでももしかしたらカットいくかもしれないですね、えー、ただまだまだ浅田は本領発揮というところまではちょっと行っていないような。もっともっと、ね、力出してくるところありますからね、浅田、ね、素晴らしいです、面白い選手。浅田選手もまだ多分もう、自分の中では、あのなんだろう、こういい状態っていうふうには感じてないと思うんで、はい、来ました、ただやっぱ、まあ、これだけすごい選手なんで、やっぱ試合の中で立て直してきたりするんで、そこのタイミングが来るのかどうかも、僕はちょっと楽しみですね、はい、浅田選手が。大城の心拍数、さらに下がりました、もう一気に落ちていきます。平常時と変わらないぐらいの数字に落ち着いています。誰ですか、百七十とかになったのって感じですね。ああ、誰でしょうね。<笑>すみません。最初の方の試合の方だった気がしますが、はい。自分です。<笑>いや、でも、さっきまで来ました、十九ダブルのカットが今失敗しましたね。はい。十九マークで逆転ですね。もう一本欲しい。いや、素晴らしい。ここで、やっぱ粘ることが、浅田選手は大事だと思うんで。はい。大城選手は次、まあ、ここ20トリプルの後に19ダブルもう1回いくかどうかですよね、もしかしたらトリプルに切り替えるかもしれない、はい、この後ですね、ここああ、しかし、うん、やっぱダブルが自信あるんでしょうね、わー19クロークしてしい、そしてここもトリプル、素晴らしいですね、一番欲しいタイミングだったかもしれないです、今、エイトマークは。さらにこの朝でプレッシャーをかけていきます。はいここでもう大城選手は流れ乗りたいですね、はい、18からもう多分17、16とトリプルが入っていればいくと思うので18、17か、20戻りますかね、あ17来ますね、17まあ、でもこれで、はいはい、このラウンドはもう全然これでいいと思うんで。まあ、1ラウンド分ぐらいの余裕をつけるというのはまたこれもすごいことですそれほどさっきの8マークが大きかったですね、えー、ここででも浅田選手がベッドを出すとあアスリーナベッドこれがあるとやっぱちょっとこうさっきの4本がとかってなったりするんですけどまあでもあの逆転してるんで大城選手はまた、はい、もしかしたら20トリプルまた、えー、17ダブル20トリプルかもしれない浅田は調子を上げるきっかけとなるかう、ね、いやもう俺17クローズいやーそしてロンドリーこのエイトマークこのタイミングでもやっぱもうダブルって結構リスクアウトボードリスクがあるんで、はい、やっぱ狙わないっていう人が多いんですけれどもう多分本人はかなり自信があるんだと思います<笑>、はい、さあ16でもセブンマークでついてってるんで本当に16あの3マークで帰ってきたらまだわかんないですよこれ、はい、ただまあ流れ的にはかなり良さそうなんでないかなとは思いますけど一発でこれはクローズね15もクローズいくと思います。来ました。完璧です。15オープンしてそして真ん中にもブルにも2本入っています。もう今のラウンドのできる一番いいやつでしたね。うわあ、見事こレプラ。ああ、でもオーバー。はい。ファイブマークでオーバー。5本でオーバーオーバーするのってかなり難しいんで。えー、まあでも大城選手は、えー、20の後に。えー、ブルを1本と、まあ、もう2次のトリプルが外れないですね、うん、ここ集中したいですねきました第3ゲームのクリケット先攻の大城正樹が取りましたここで試合初めてのキープが生まれて2 1と大城がリードとなりましたこの後は浅田リードの浅田先攻の701ですいきなりここも捉えてきました浅田ハットトリックですちょっと浅田選手がでも150超えてきましたね、えー、心拍数が上がっていますいここが一番プレッシャーかかるまあ普通にやればって皆さん言うんですけれど、はい、やっぱこう1対2でやっぱ普通にゼロワンやるって結構プレッシャーがあるで,、まあ、でもやっぱハットトリックスタートするんでさすがですね浅田選手
これは下にそれます、はい、フライトが外れてしまいましたもう一本欲しいですねうん来ましたこういう後って嫌なんですよ、ねはい、しっかりやっぱ対応しましたね、うんまあ、ど,どうなんでしょうただこういう緊張する場面の方がむしろ集中力が上がるというような選手もいるんですかなんかやっぱリズム感大事にする人っていうのはどうしても何かちょっとこう違ったりとかすると結構崩れたりしたり今落としたりとかっていうのもやっぱあったりするので、えー、大城選手は2本外しましたねここまで,で、はい、浅田選手はもう、えー、1本でも多く入れてですね、うん、大城選手はここハットトリックだと、えー、その次のラウンドでフィニッシュ圏内に入れる可能性があるので。はい浅田選手が323なんですけれどフィニッシュ的圏内に入るためには170点が最低必要なんですね、はい、そうすると153の、あのー、フィニッシュ圏内に入れるのでまだここはでどっちを取るかですね多分浅田選手170ブルからいって6020トリプル2本投げると思うんですが投げないかなあもうここは先行を守ろうという、はい、うんあでもこういう選択の人もいますねなるほどなるほどまあ、後がないんでやっぱ数字減らしておきたいですね、大城選手はまあ19からでもいいんですけれど、はい、19、20トリプル、20トリプルもあるんですけど、多分ブルブル19トリプルか、20トリプルなんで、はい、19トリプルできましたね、ブルブル、ブルブルでフィニッシュ圏内です、うわー、もうきます素晴らしい、集中力がいいですね、これは浅田、プレッシャーかかってくる、はい、もうここはでもやっぱ減らすことしかできないので、浅田選手は。はいブルー十九いきますね。で十六シングルで五十残りですね。大、う、城、ん、選手は、えー、クリケットナンバーでトリプルが三本、はい、で上がりなので、まあかっこいいのは十八のトリプル三本ですかね。二十を実現するか。はい。どっち行きますかね。大城もこの百三十心拍数を超えてきています。ああやっぱ十八来ましたね。十、う、八、ん、トリプルに。はい、ああ、三十四がもう当たり前のように入りますね。はい。さあ、さあ、選手はもうここ一本集中ですね。素晴らしい。来ました。浅田選考。ここ、しっかりとキープしてきました。さあ、そして、最後チョイスとなります。いや、やはりこれはもう。第五レッグにもつれ込む形になりましたね、はい、このレベルで、ね、やっぱり。うんまあちょっと一レグ目がちょっとやっぱお互い硬かったぐらいでそこからはかなりどうしてたのかをお願いいたしますさあここどっちのが緊張するんだろうなうセンターコークはどうなんでしょう、はい、まずはこの先行高校というところが大きく鍵を握ってきます,す、ね、うわー素晴らしい,いや六ミリですね<笑>さあ選手もちょっと苦笑いですね。これをやられてはというと。ただやっぱちょっと近くに行くとあの位置だと乗っかってインナーブルに入ったりするので、はい、ダブルブルか。なんでまだわかんないですよこれ。ああでもえっ、ー、と18ミリですね。はい、ええー、まあさあ選手は18クリケットを選ぶんではないかと思うんですけれど。えー、先行が大城選手、えー。ゲームはクリケットとなりました。はい。大城先行のクリケットで行われます。はい。さあこの第一ラウンド注目していきましょう。お互いに浅田選手はもう高校の視点で七か九をもう出すイメージを今作ってると思うんですよ。はい、大城選手もやっぱ最低七本を出してくるとまあ一ラウンド目に二十を取られる可能性が減るので。まあ、いやいきなり来ましたオープンです。はい、いやでもナイスですね。シックマカ素晴らしい。だこうなってくるとやっぱ最低セブンマークみたいなところが出てくるので。はい、ただ。どうなりますいやー、素晴らしいですね、もうセブン欲しいって言って出しますからね、ここで集中力一段と上がったか、はい、大城選手は1本目20トライしてから19トライになりますね、まずは加点から20シングルですね、カット、どうする、あー、ダブルいきますね、わー、この試合、初めて外しましたね。初めてではないかでもちょっと欲しい場面でさあどうする2019かで20にトライですね
来ましたこっちはこうだから流れですね、はい、ここちょっとターニングポイントかもしれない最終的に24カット、はい、両者の心拍数今日一番高いところに両者になってきていますそうですね大城選手は18トリプル18あ17いきますかね大城選手は2のトリプルですねどうするカットか17オープンあーカットいきましたね19をカットしました浅田選手は18好きなんですけど、はい、やっぱこういうところでどうなるかですね得点は浅田がリードしています18かなもう一つカットトライいやー,いやー素晴らしい強さが素晴らしいいいですね今のところのラインマークはかなり大きいですこれやはり勝負どころでこれだけのダーツ持ってこられるんですね浅田は、ね、ちょっと一本目がずれてきましたね大城選手がここでも6マークでついていきたいですオープンしています16あー素晴らしいでもこうなると一応16スリーマークだった時にナインマークのワンチャンがあるんですけれどあーでも、ね、いやでもこう15トリプル15トリプル18トリプルが残ってるんでもしかしたらですけど15トリプル1本目入ったら2本目に18のトライをするかもしれないなるほどもしかしたら。あの25点差なんですよ、15のフォーマークだと、はい、なんで25点だとブルーでちょっと勝負っていうのもあるかもしれないですね、この後どうする、あ15いきますね、ああ、来た、かも、ああ、惜しい、ナイスセーブンですね、でも大きい1本か、これもワンチャンス持ってこれるのが素晴らしいです、はい、さあさあ選手は1本加点、いきますね、15に。はい、クローズしました。ヤホワ十八戻りますかね。動いたんで。ああ、こ、この、この三本目ですよ。この三本目が本当に大きい。大城選手は、えー、スリーナブラックですね。ここのワンチャンス。この戦い。まず一本。カットか、カットいきますね。ああ、もう、うん、プレッシャーかけましたね。もうお互いに。なるほど。そういうことですね。選手がここでハットトリックを決めるか。はい。はい、なと真ん中に。いやー、来ましたー。ウィーダー、浅田聖吾。勝ったのは浅田聖吾。ゲームカウント3、2の勝利でした。さあ両選手ありがとうございますではあ試合を終えてですね一言いきたいいただきたいと思います、えー、大城選手いかがでしょうか、えー、お疲れ様でした、えー、そうですね、えー、終始硬かったですあのー、やはり挑戦者の気持ちで対戦はしたんですけども先行を取りながらもキープできなかったそれが僕の範囲でした、えー、次は勝てるように頑張りたいと思います応援ありがとうございましたありがとうございましたでは浅田選手お願いしますはいあの皆さんあのご視聴いただいている皆さん応援ありがとうございましたあのもう本当紙一重のねあのどっちが勝ってもわからない試合だったと思うんですけどあの今回あのダーツライブでやらせていただいたんで今度うちのホームでもぜひやっていただきたいと思いますその時はよろしくお願いしますお願いしますありがとうございますでは素晴らしい試合をしていただきました両選手に大きな拍手をお願いいたします。